ministro. Uh, senhora, senhoras e senhores senadores, a União Nacional, aliás, a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, é um bloco formado por 12 países da América do Sul com o objetivo de aprofundar a integração da parte, dessa parte do continente. A América do Sul possui grande potencial de riquezas, de riquezas a serem exploradas ou em exploração, fonte de inúmeros recursos naturais, alimentos e combustíveis. O reconhecimento da importância do meio ambiente e consequente preocupação com a sua preservação ocorreu somente quando a degra... ocorre somente quando a degradação ambiental passou a ser analisada em seu aspecto social e político e não somente no enfoque técnico ou científico em que se trata a questão. Desde então, segundo o artigo de Leísa Domingues, publicado na revista jurídica dos os Estados e as organizações internacionais buscam, de acordo com a globalização, ampliar a cooperação internacional para a proteção do meio ambiente. Com a internacionalização do meio ambiental, tornou-se crescente a conjunção dos esforços para a preservação do meio em que vivemos. Podemos observar que a América do Sul corresponde a 12% da superfície terrestre do planeta e obriga, e aliás, e abriga a maior diversidade física, biológica e climática de todos os continentes, abrangendo de desertos áridos a florestas tropicais úmidas e geleiras. Além de possuir a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, e algumas das áreas mais alta, de mais alta biodiversidade que também estão presentes na nossa região. É notória a importância ambiental da região sul-americana sul frente à escassez de recursos naturais, tais como água, e diante disso tem-se a necessidade de se buscar uma integração regional visando o desenvolvimento sustentável de seus países, com a adoção de políticas comuns e, e humanizando suas legislações e harmonizando, melhor dizendo, as suas legislações ambientais, a fim de exercer a soberania plena daqueles sobre a gerência de seus bens naturais, princípio esse consagrado no plano jurídico internacional. A projeção internacional do meio ambiente enquanto direito fundamental do ser humano, conclamado pela Convenção de Estocolmo, impôs relevante e árdua tarefa para os países da América do Sul. Sendo assim, para, para atender os princípios emanados nesta nova ordem jurídica ambiental, faz-se necessário vincular o desenvolvimento sustentável com a presença dos recursos, com a, com a preservação dos recursos naturais, naturais. Diante de toda a riqueza natural dos países da América do Sul, é imprescindível a adoção de políticas comuns que, promove, que promovam o desenvolvimento sustentável, bem como a harmonização das suas leis ambientais. A União Sul-Americana Sul deve abranger a participação das forças sociais interessadas na medida em que constitui uma junção de todas as, as pretensões comuns dos países envolvidos, ultrapassando as barreiras da simples União Aduaneira. Além disso, essa integração somente fará sentido caso seus benefícios se revertam em favor do desenvolvimento econômico, social e ambiental dos países da América do Sul, objetivando a, melhor, a melhoria da qualidade de vida dos seus povos. A Unasul tem se revelado um instrumento para, para a solução pacífica de controvérsias regionais e para o fortalecimento da proteção da democracia na América do Sul. A audiência pública de hoje irá estimular essa, 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 é, nessa direção, é, com, dando sequência a um trabalho que foi feito é, em maio de 2012 na cidade de Poconé e conduzida pelo nosso querido desembargador Márcio Vital. Então, eu passo a palavra ao desembargador Márcio Vital, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é, do meu Estado, e seja muito bem-vindo aqui na nossa reunião. Com a palavra, doutor Márcio. Muito, muito obrigado, senador Blade Marge. Aliás, somos muito gratos por essa oportunidade é, de estarmos hoje aqui, esse seleto grupo é, de magistrados e professores é, comprometidos com a causa do meio ambiente, principalmente com a cidadania. 
é, eminente é, colega desembargador Antônio Rulli, presidente do Colégio Permanente de Diretores das Escolas Estaduais do Brasil, o professor doutor é, Ramiro Guerreiro, professor argentino e irmão, o professor doutor Valério de Oliveira Manuel, que é colega e assessor da vice-presidência do Tribunal de Justiça, experto em direito internacional, eminente senadores, é colega, amigo, doutor Joaquim, que é um prazer revê-lo, é, minhas senhoras e meus senhores. É, a este momento, agora, é porque houve o ontem. Como disse o senador Blário Margem, é, no outono de 2012, é, nós promovemos, através do Centro de Estudo na América Latina, desembargador Viana Santos, é, um semi, primeiro seminário de direito da integração do Mercosul, na, no portal do Pantanal Mato Grossense. E lá é, tivemos a honrosa presença dos irmãos portugueses, tanto da Faculdade de Lisboa como de Coimbra, e também o ministro da, da, da Corte Centro-Americana, é, doutor, é, ministro Danilo, né? Danilo, Dario, Dario. Tivemos também o colega e amigo professor Ramiro, também, e magistrados, professores, portanto, diversos diretores das escolas da magistratura, é, nos dois dias que estivemos lá, juntamente com a honrosa presença do senador Blário Margem, também do senador Pedro Taques, é, debatendo o direito da integração no Mercosul. Na verdade, é um trabalho é, que vem sendo realizado ao longo dos anos é, por colegas, magistrados, idealistas, comprometidos realmente com a causa da humanidade. Apenas cito rapidamente a, a obra a, editada da autoria do desembargador Antônio Rulli, juntamente com a o desembargador Viana Santos, que empresta o nome a esse centro de estudo, é, há quase, há mais de uma década atrás, só com o título de Mercosul, e discutia justamente essa questão que está sendo levantada, que está em pauta, que é a, a possibilidade de nós é, termos uma, um regramento comum na América do Sul e, consequentemente, um tribunal que garanta essa interpretação é, dessas regras. E isso foi debatido novamente em Poconé, e novamente estamos aqui justamente para tentar persuadir os senadores da importância que é o regramento da, da, da normatiza, quer dizer, a normatização do direito de integração no Mercosul para todos os co-irmãos que vivem nesse espaço territorial, principalmente motivado é, por algo muito importante, é, que é a, o meio ambiente. Não há como querer preservar, por exemplo, a bacia amazônica é, tão somente... É, por brasileiros, quando as suas fontes elas se localizam em diversos países. Se os nossos irmãos de outros países não cooperarem nessa preservação, de nada vai adiantar os nossos esforços. Há uma outra questão é, potencial a toda essa discussão, que é a, a parte criminal. Nós sabemos que os crimes hoje são transnacional. Lá no o, o Brasil, que tem 16 mil e poucos quilômetros de fronteira, eu vou falar para um caso específico, que é o Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia, que tem 700 quilômetros de, de fronteira seca. É, toda a grande parte da criminalidade que ocorre em solo brasileiro são decorrentes de ações humanas equivocadas desses irmãos. E aí vai afora. Agora, recentemente, 
é, nós tivemos a notícia, foi divulgada na imprensa e na mídia, aquela investigação é, levada pelo Ministério Público de São Paulo, e onde a, apontou é, uma facção, quer dizer, uma organização criminosa, portanto, um Estado paralelo estabelecido, é, com braço é, em países vizinhos. Então, tudo isso é, nos leva a refletir e sentimos a necessidade que nós precisamos da integração, nós precisamos da cooperação é, de ideias, é, de instituições, para que essa região no continente sul-americano é, seja uma, 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 uma região de paz, de harmonia e de bem-estar a todos os cidadãos. E daí, se o, o senador, se me permita, eu trouxe uma proposição é, com toda a justificativa que eu tomei a liberdade já de solicitar a tua assessoria que é, fizesse a, a, a cópia e distribuísse aos eminentes senadores. Então, aqui consta é, toda a, a razão é, de estarmos aqui desse desse centro de estudo, a preocupação do centro de estudo é, da América do Sul, é, do desembargador Viana Santos, é, em que tem, traz como dois pontos principais, que são, como eu já disse, é, a questão do meio ambiente e a questão da criminalidade, de combater essa criminalidade. No, o Brasil, pela sua história, pela sua potencialidade, não pode ficar, com todo respeito, a reboque de outros países e de ordem de outros continentes. Nós temos é, forças, inteligência suficiente para superar as nossas dificuldades. Existem, sim, dificuldades, existem questões de ordem política, existem questões de ordem cultural, de ordem social para ser, mas não é nenhum obstáculo que não possa ser vencido. Então, daí, senador... Eu lhe passo as mãos essa proposição para uma reflexão e estudo. Meu muito obrigado a todos.